ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേൾമൻ ക്രാഫ്റ്റ്സ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണക്കിയ ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉണക്കിയ ബീഫാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബീഫ് അരകല്ലിൽ ചതച്ച് കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ പിച്ചി ഇട്ടതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി കുക്കിങ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ പാനിലത്തെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളി കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ഓൾറെഡി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണക്കിയ ബീഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പിന്നീട് ചേർക്കാവും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് ചെറിയ സ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കറുവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് പിന്നീട് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ബീഫ് ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കിയതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാ നമ്മുടെ ചെറുള്ളി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ച കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ ആ എരിവ് ഒരുപാട് എരിവ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പിച്ചി വെച്ച ബീഫാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചതച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മസാല എല്ലാ ബീഫിലും ആവുന്നത് പോലെ ഒന്നങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബീഫ് വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് വേ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് ചൂട് വെള്ളത്തിലൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബീഫ് വേകാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം 
ഇനി നമ്മൾ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫ് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ വേ വേവായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിതിൽ മറ്റുള്ള മീറ്റ് മസാലകളോ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബീഫ് പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണക്കയടച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ കേൾ നൈൻ ക്രാഫ്റ്റ്സ്